Hello， 大家好，我係 Samantha。咁今集咧主要統整翻我上一集嘅內容，因為上一集嘅內容咧講得太零碎啦，同埋太攪搞啦。咁大家咧想知道我上一集嘅內容咧，就 click 入去上一次嗰條短片。咁睇完上一次嘅短片咧，你就知道我今集咧講嘅啲係乜嘢噶啦。如果大家有對於我而家講嘅內容有興趣嘅話咧，就一路睇落去啦，因為我講嘅內容咧係絕對對你有幫助嘅。今日主要集中同大家分享一下你考車牌之前要預備啲咩文件啦，考車嘅內容啦，需要注意啲咩地方啦，嚇、啊、點樣做咧係唔會肥佬，點樣做係實肥佬啦，嚇、啊、甚至乎咧都同大家分享一下點解我會揀呢個駕駛學院啦，嚇、啊、咁如果你考完啦成功咗啦，你又要需要啲咩 follow up 咧？咁喺美國咧，賓州呢個考車牌咧，即係喺路面情況，你又需要注意啲咩地方啦？咁如果唔係嘅話咧，就會可能會被 t 即係俾警察俾 tick 嘅。咁喺開始之前咧，我都鼓勵大家 subscribe 我 channel 啦。如果大家中意呢段片嘅咧，記得俾個 like 我啊！好啦，我哋正式開始啦。好啦，首先要講下啦，考車牌之前咧需要預備啲咩文件啦。首先咧預備你嘅 ID 啦，即係你嘅身份啦。咁如果冇 ID， 可唔可以攞綠卡咧？係可以嘅。冇綠卡，我可唔可以攞國際嘅 passport 咧？係都係可以嘅，因為咧我嗰日咧都見到唔少咧誒嘅。中國留學生咧帶住自己嘅 passport 去考試嘅，咁所以咧你就帶住自己嘅身份啦、呃。第二樣嘢咧就係、是、你個 l e a r n e r permit 啦。咁你考完筆試之後咧，佢會俾張紙你嘅，咁嗰張紙你都要帶去。咁如果你兩樣嘢是但一樣帶少咗嘅話咧，係絕對絕對唔會俾你考試嘅。咁呢個要留意啦。好啦，咁咧講下考車嘅內容啦。考車嘅內容咧就係、是、有張紙咧，師傅俾咗我，咁我都同大家分享一下啦。咁咧第一樣嘢咧就係 left turn signal 啦，就係打左燈啦，跟住咧就 right turn signal 啦，就打右燈啦。第三咧就係 low beam or headlight 啦，就係打呢個低燈啦，同埋車頭燈啦。第四咧就係 high beam 啦，同埋 bright light 啦，就係咧你嘅高燈同埋遠燈啦。第五樣嘢咧就係 four way flasher， 即係咩咧？就係、是、死火燈啊！咁佢英文咧亦都譯好多嘅，叫 emergency light 啊，或者 hazard light， 咁睇下你點樣譯啦嚇。咁咧跟住又要示範俾佢睇咧，就係、是、hand brake 啦，就係嗰個手掣啦嚇，仲有 brake 啦，就係腳掣啦 ，horn 啦，即係嚇 boot boot 嚇 beat 人啦。跟住咧就 windshield wiper， 就係咧雨撥啦嚇，即係水撥啦。咁仲有一個 front defrost 同埋誒 rear defrost， 咁即係前霧同埋去後霧嘅，因為例如你春春天嘅時候咧，好大霧嘅。如果你揸車會留意到咧，哇，蒙查查，蒙查查咁樣，咁你就要撳嗰個掣咧，去除咗啲霧。咁點解呢啲咁重要呢？如果一個學揸車嘅人咧，你對自己架車唔熟悉嘅話咧，你根本上係唔需要考車嘅。咁所以咧，你考車之前咧，你一定要對你自己架車或者對師傅借俾你架車咧，係一定要好熟悉。如果唔係嘅話咧，你是但一樣錯咗咧。佢都會扣你分，仲要咧睇下你誒唔識幾多嘢。如果你全部冚唪唥咧都唔熟悉啊，或者求其是但啊，緊張得滯啊，做錯曬咧，可能有機會唔唔會俾你考噶啦。咁如果你做啱曬嘅話咧，就下一個 step 啦，就直接咧考呢個 parallel parking 係啦。咁嗰日咧我就係直接考 parallel parking 啦。考到 parallel parking 係成功咗咧，先會爭去路面情況嘅。咁我都同大家講啦，如果你嘅 parallel parking 咧衰咗嘅話咧，你就唔需要再考路試啦，即係話你要重新安排自己咧。再去考試，咁你話，誒、欸、，Samantha， 我考咗 parallel parking 成功咗喎，我如果路試衰咗咁點啊？咁你又要再重新去考過去安排啦。咁使唔使再考 parallel parking 咧？咁好視乎個考官咧，佢點樣叫你啦？咁你到時就要問師傅啦。好啦，呢、這個就係我以上咧考車咧當日嘅內容啦。嗱，第三樣嘢咧就係話啊 ，Samantha 喺美國考車咧需要注意啲咩地方啦？我唔做邊啲嘢咧係一定會肥佬嘅。咁嗱，要留心啦。其實咧，我哋嘅賓州嗰本書咧係有寫明咧，唔做邊幾點咧係一定會死緊嘅。第一樣嘢就係路權啦。咩叫做路權咧？例如話細路讓大路啦。嗱，呢啲好多時候咧，我跟老公咧去誒、呃、跟車出去啊，去玩啊，成。我都見過好多美國人咧，係為咗咧自己貪快咧，好多時候咧細路係唔讓大路，仲要反而逼翻我哋啦。我哋咧就真係好嬲啦，都逼翻佢啦。咁所以呢啲位置咧，千祈唔好出錯啦。咁你如果你係細路嘅時候，你唔讓大路咧，咁你就拜拜啦。呢、這個咧係必須要留意嘅。第二樣嘢咧就係話你唔識得控制自己嘅車啊。嚇，如果你咩叫控制自己嘅車咧，就係、是、話，例如你揸叉車啦，你知好似飲醉酒嗰啲人咧，就會係又左又右，又左又右咁
本身唔係喺兩條線嘅中間嚇，又傾向左又傾向右，即係俾人感覺你係唔穩陣揸車咧，又係 fail 啦。第三樣嘢就違反交通規則啦，例如話明明見到 stop sign， 你唔會去停幾秒嘅。嗱，我都同大家講啦，美國係超多 stop sign 嘅，如果你係見到 stop sign， 你唔會停三秒、五秒或以上去望左望右嘅話咧，已經係 fail 噶啦，唔使再考噶啦。跟住咧就係咩咧？危險駕駛啦，例如話你考車之前斷估你唔會去飲酒精嘅成分嘅飲品啩，係啦，就算係咧，唔該你真係打醒十二分精神啦，因為咧你起碼都要係誒、呃、有兩個 percent， 即係零點二個 percent 嘅酒精成分咧以下咧先至可以去考嘅。咁但係我估應該唔會打咁長啦，係咪？跟住啦就係撞車啦。咁我當日咧就係、是、誒、呃、考完車牌之後咧，其實嗰條路咧，我見到對面嗰架車咧係有人即時撞車嘅，我聽到嘣一聲嘅。咁所以大家真係要留意啦，唔好以為咧自己唔會撞車，你唔撞人，人哋都會撞你。所以你千祈千祈咧，即係誒打死十二分精神之餘咧，真係要睇下路面嘅交通情況啦。如果唔係就好危險噶啦。仲有呢樣嘢係必須要做嘅，好多咧美國人都係唔做嘅，我亦都係超想反白眼嘅，就係咩咧？佢例如話你想過隔離嗰條線嘅時候咧，係從來都唔打燈嘅，我都唔知點解美國人都係咁樣嘅。咁啊，我唔知佢係咪美國人咧，知美國係一個移民國家啦，咩人都有嘅，係咪？咁但係我見到外國人就，唉，外國人啦嚇，咁咧。就做咩咧？係唔打燈嘅，咁呢樣嘢考試咧，千祈唔好做啦，因為咧係非常之危險啊！你明明要轉咗，例如師傅叫你轉咗，咁你唔轉咗嘅時候，你唔打咗燈咧，哦，咁你都唔使諗話要有即係今次 pass 啊，因為呢樣嘢咧係必須要做嘅。咁第二樣嘢咧就係咩咧？就係、是、唔聽指揮啊！即係話人哋叫你轉左，你又轉右嚇；人哋叫你行直線，繼續行，你又走去停咗。咁呢啲啊，絕對冇可能發生啦，係咪？咁最後啦，就係乜嘢咧？就係、是、話要喺安全嘅駕駛情況之下咧，係要實踐你嘅誒、呃、安全嘅駕駛。例如即係咩咧？誒、呃，例如誒嗰日當日我見到 school bus 啦，都同大家分享下啦。跟住咧，我就誒、呃、都好緊張啊，因為我以為見到 school bus 咧就真係要即刻停啦，因為我又唔知佢係停。停車啊，定還是係誒、呃、要要俾細路落車定點？因為師傅都有話，唔係啊，你照行啦，做咩停喺度啫？佢冇俾個 stop sign 你，佢冇一個牌突然之間凍咗喺度，你咪照過咯。佢只係停車啫，泊車啫咁。咁嗰一下咧，佢都誒、呃、就扣咗少少分，但係咧就話唔傷大雅嘅。但係如果萬一佢有個 stop sign， 而我繼續衝紅燈，唔係我衝綠燈，然後繼續行嘅話咧，佢話你其實唔需要考試啦，可能你可能 suspend 你去考試都未定嘅。咁呢樣嘢要大家留。而啦，咁以上嘅內容咧，就係話你是但做哪一樣嘢，或者做錯一樣嘢嘅話咧，咁就實肥佬啦。我就第三樣嘢想同大家分享一下啦，點解會揀呢個駕駛學院啦？咁呢間駕駛學院咧喺費城咧，賓州嚟講咧，佢叫做成功駕駛學院啦。嚇，咁佢喺東北區嗰度又有啦，亦都喺 China Town 都有嘅。咁但係佢主要嘅市場咧就喺東北區啦，係啦， China Town 係冇嘅。咁我就點解揀呢間咧？因為快咧。平啦，同埋咧，佢係講粵語啦。咁點解平咧？大概係九十零蚊，九十分鐘嘅啫。咁點解話係快咧？因為咧，如果你去出邊誒、呃、跟外國人嘅市場咧，可能等兩三個月。咧先至考，咁因為我老公咧就嚟要翻工啦，咁我咧真係唔可以因為老有誒，即係成日都要靠老公，所以咧我就一定要盡快係考車牌啦。咁佢又好快咧，學完之後唔知第二定第三日咧，佢就可以安排我去考試啦。咁所以咧係超級無敵快嘅。咁第三樣嘢啦，就係、是、話因為我喺香港學過啦，咁呢度保中咧係相對地平啲啦。咁如果你去外國嗰啲咧，我唔。我唔覺得佢，我好似查過咧，係唔見有保中嘅，因為咧佢係想你跟足曬佢所有嘅 step 啦，由頭學到落尾啦。咁、呃、大概美金咧係成六七千蚊美金嘅，我就覺得我唔需要嘥六七千蚊美金咧，走去重新再去學過啦。咁於是乎咧，我就係啦，就 t 呢一個嘅、呃、choice 去考車牌同埋去學車啦。唔好處就係咩咧？就係、是、話，如果你要去嗰度考試或者學車咧，一係就搭的士啦，即係 Uber 啦，或者叫人。揸車帶你去啦，點解咧？因為嗰度咧地方比較隔涉，係啦，真係好隔涉嘅。咁誒係啦，我見到好多咧嗰啲中國嘅留
中學生啦，或者係一啲、呃、大學生啦，啱啱到十六歲嘅時候咧，好多父母啦就帶自己啲仔女啦去考啦，甚或乎咧啲學生大個咗之後咧，就自己揸唔係自己去、呃、叫 Uber 咧，就自己去嗰度學車嘅。咁所以咧呢、這個咧你就自己去諗啦。如果你喺嗰度學車咧，一係就揾朋友車你去，一係咧你就自己搭 Uber 過去。咁如果你話其他外國嗰啲咧，嗰啲駕駛學院咧，因為佢收六千幾蚊，佢一定會咧，好似點對點服務嘅，即係話佢會揸車喺你門口接你，然後咧帶你喺自己屋企嘅附近嘅市場嗰度考試嘅。咁但係佢冇 exactly 係話俾你聽呢個就係市場咧、呃，就我我答唔到你啦，因為咧我就未喺外國嗰個駕駛學院度學學嘅。咁但係我就分享翻點解我揀呢間駕駛學院。咁大家如果嚟到賓州咧，都可以考慮一下咧，就係、是、誒報呢個嘅學校啦。咁、呃、我覺得都唔錯嘅，都幾 user friendly 嘅，係啦。好啦，咁跟住之後咧，就同大家講啦。咁我嗰日咧，其實考完車牌之後成功咗嘛，係咪？咁我完成咗之後咧，我有啲咩 follow up 咧？就係、是、快啲去整呢個嘅 driver license。咁呢個 driver license 咧係需要影相嘅。咁佢咧完成咗之後咧，佢就會幫你 tick 啦。咁嗰度有三格嘅，我但係咧佢就嗰三格咧就有三次機會考路試啦。咁如果你路試咧三次都唔成功咧，你就可以申請、呃、suspension 多一年俾你去去去學車同埋考。車啦，係啦，咁咧、呃，我都同大家講啦，因為咧，你去考完車牌之後，你成功咗啦，除咗你要攞個 permit 之外咧，你都要攞翻個 SSN 啦，同埋咧，你一個 DMV 俾你發出嗰個叫做、呃 DL 5 4 A 嘅表格，嗰、那個表格咧就係、是、叫 Photo ID 卡啦。咁如果你冇收到嘅話咧，你就要上網去 DMV 問翻點解佢冇 send 俾你。如果你攞咗，如果你收到之後咧，就要帶埋呢份文件啦，就要簽名嘅。咁使唔使交錢咧？去到 DMV 咁就唔需要交錢嘅，因為一開始考筆試嘅時候咧，佢已經幫我一次過交曬所有錢㗎。但係如果你要整 ID 嘅話咧，咁就係另一回事啦。咁呢個就另外。另作別論啦，遲啲再同大家講啦。咁你收呢封信咧，大概要幾耐咧？就係、是、一至到兩個星期嘅啫，好快，係啦。咁同埋咧要戴眼鏡嘅。咁如果你係戴隱形眼鏡嘅咧，就記得戴翻隱形眼鏡。同埋同大家講咧，因為個背景咧係藍色嘅啦，咁千祈唔好著藍色衫去撞色啦嚇。仲、啊、有咧就係話同大家講咧，因為上集如果你有睇到咧，我講考筆試嘅情況啦，咁我呢一集咧都同大家重複再講多次啦，因為你係揸綠卡。嘅身份嘅問題啦，咁你只可以咧係有兩年嘅 duration 嘅啫，意味住咧我嘅誒呢個 driver license 咧正式嘅 driver license 咧只係得兩年，咁即係話我下年到期，其實實際上面咧我真係得一年嘅啫，咁所以咧大家就要留意下啦。好啦，到最後一個環節啦，就係、是、話美國賓州咧考車牌咧有啲咩特？之處有邊咩唔同係美國有，香港係冇嘅咧？好啦，真係要同大家講啦。咁就算你係喺美國旅遊咧，都係好啱俾呢個 tips 你嘅。因為點解咧？每個州份咧都有唔同佢嘅規矩啦。但係如果嚟到美國賓州考咧，你唔跟呢啲規矩嘅話咧，咁你真係～預定一個警察咧係罰你 ticket 噶啦。好啦，第一樣嘢就係 stop sign 啦。我嚟到美國咧，啱啱嚟到美國嘅時候咧，我發現咧最、呃、annoying 啦就係 stop sign， 係唔係都 stop 噶？特別咧喺啲十字路口啦、啊，特別咧喺啲嘅誒，即係一啲嘅路小路大路啦，都係好多 stop sign 嘅。咁大概停幾多秒咧？就係三至五秒，作狀都要停啦。不過多數咧都係啲人停兩秒嘅啫。咁你都要留下留意下身邊嘅情況啦。咁你要。真係要做啦！如果你唔做嘅話咧，萬一咧隔離有警車，你又唔懷疑嘅話咧，你就要俾人罰錢嘅啦。咁第二樣嘢咧就係、是、美國咧，我哋嘅賓州咧就好少有 run about 嘅。咩叫 run about 咧？喺英國嚟講咧就係、是、叫迴旋處。咁中間咧就種咗好多樹啊、草啊嗰啲嘢。咁但係美國咧就唔係叫 run about 嘅，好似係叫 circle 嘅。我問翻老公。咁同埋咧，誒點解會 run about 咧？因為佢哋多數咧都係十字路口嘅。咁呢個就係美式同英式嘅關係啦。咁所以。大家嚟到就要留意啦，誒唔係冇，記得我要提啦，係少，係啦，甚至乎 New York 都係少嘅，因為我 friend 好似曾經都係咁同我講過。咁第三樣嘢咧就係話好特別嘅，呢、這個美國呢、這個賓州就係 turn left if no turn on red。好啦，咁咩意思呢？就係話，如你可以轉左，如果佢上面嗰啲紅綠燈呢，係冇有個 signal 叫做 no turn on red。如果你係冇呢個 signal 嘅話呢，你可以按住交通嘅情況呢，隨時可以轉右。
，或者轉左，係啦。咁啊、呃、自己、呃、留意啦。咁如果佢有寫到而你轉咗嘅話咧，而咁啱俾警察見到咧，你又發生意外嘅話咧，咁你一定係罰款，再加咧可能會扣分嘅。咁呢樣嘢要留意啦。咁跟住咧就係乜嘢咧？就係、是、話、就是、你去到地盤揸車啦，咁一定要咧開翻咧呢個叫 low 邊啊。點解呢？因為咧，佢驚你咧撞親咧隔離啲工人啊，係啦。但係咧，好多時候美國人咧，佢而家啲車好興㗎啦，即係咧自動 turn on auto 嘅話咧，其實咧。佢會幫你跟足曬美國嘅指示，就係、是、anytime 遇到咩情況，例如誒、呃、有霧嘅時候，你要開 low 邊啦，唔開咧又係啦，要罰 ticket， 同埋咧發生意外嘅話咧，你就要俾人哋可能啊、呃、扣分啊，之後咧就要同大家講下啦，就係、是、傷殘人士呢單嘢啦。例如你喺 Costco 拍車咧，其實係有誒、呃、專貨呢個傷殘人士咧係誒 priority 嘅專係俾佢拍車。如果你唔小心拍咗佢個車啦，或者哎呀你貪得意啊貪方便啊走去拍咗咧。你唔使諗噶啦，你一定會俾人罰 ticket。點解咧？我點知道嗰個人係、呃、我一定要罰 ticket， 因為咧，如果你係攞傷殘人士個泊車位咧，你一定要吊住傷殘人士嗰個牌嘅，嗰、那個係要額外申請嘅。如果你冇吊住嘅話咧，而你泊咗佢架車嘅話咧，係要罰大概二百五十蚊美金嘅。如果我冇記錯嘅話，有嘅我就自然更改啦，就係、是、咁樣啦。跟住咧，我覺得美國最特別嘅咧就係 school bus 啦。我頭先都有講到啦、呃，我上一集咧就話嚇、啊，如果我嗰日誒無端考下見到 school bus， 我以為啲學生要停車，因為我太緊張啦。跟住咧我就冇懷疑到佢真係冇停 stop sign。咁都係同大家講啦，如果佢有 stop sign 嘅話咧，即係意味住佢有學生落車，無論喺對面也好，喺自己條路也好，你都要喺十米嘅範圍之內咧，都唔可以咧向前行。如果唔係嘅話咧，你個牌咧就一定俾人釘噶啦，唔使諗噶啦，唔係俾人扣分啊，係俾人釘牌啊，係啦，俾人釘牌，你真係自己要留意啦。跟住啦就係出殯啦，呢家嘢咧我就唔好記得香港有冇啦，因為咧實實在太耐冇喺誒香港即係睇嗰本書啦。咁出殯呢家嘢咧，美國咧真係好有特色嘅，因為有一次咧誒、呃，我記得二零二零年尾咧嘅誒老公就同我講啊呢、這個出殯車，我話嚇、啊、你點知啊？嚇、啊、擺明係誒出殯啦，全架車有白色車，我見過兩三次嘅。咁同埋咧誒，如果係警隊出殯嘅話咧，仲大陣仗係幾架車幾架車出，咁你要留意啦。如果好彩咧，警察警察咧就會指揮你話唔好行啦。如果唔、呃、好彩咧，明明出殯嘅時候咧，例如我老公同我講啦，就係、是、十字路口啦，你明明喺呢個位停緊嘅，咁你係綠燈，如果對面隔離線見到係出殯車咧，你都唔可以過嘅。點解咧？因為出殯車係永遠優先嘅，即使佢你係綠燈，你都要讓曬所有車俾佢過曬先。呢、这個係出殯車優先次序。救護車更加唔使講啦，香港都係嘅，即係如果救護車喺後面係咁哔哔哔響一響咧，你都要按住路面情況咧，要褪過少少，然後俾佢過嘅。如果唔係嘅話咧，就即係比較麻煩咯，可能食 ticket 啊，或者俾人 warning 啊，話你做咩唔誒誒俾誒俾唔俾人救人啊咁樣之類嘅嘢咯，係啦。咁呢個咧就係我覺得美國嘅特色啦。仲有一樣嘢咧就係咩咧？就係、是、school zone 啦。咁咧香港咧係絕對冇呢樣嘢嘅。我覺得美國做得好好咧，佢視啲小朋友咧係一個好寶貴嘅生命，特別係朝頭早咧，如果翻學咧六點至。九點半定九點前咧，同埋放學嘅時段咧，嗰、那個 school z o n 如果佢個燈咧係有斬下斬下嘅話咧，你千祈唔好超速，因為佢最多嘅時速咧係十五嘅啫，係啦。但係當你見到小朋友落車嘅時候，你就唔好揸啦，嚇，或者係見到小朋友喺附近咧，你自己要好小心、好小心，七千祈唔好過十五呢一個嘅時速啦。如果唔係嘅話咧，唉，我谂你唔单止俾人哋去扣分啊，可能俾人随时钉牌都未定，睇下你好唔好彩啦。啊，仲有一点嘅就系、是、咧、呃，我最近咧学揸车啦，咁我都发觉发觉咧、呃，美国咧啲地线咧，无论实线定虚线咧，系蒙查查噶。呢样嘢大家要留意啦，因为咧、呃，美国咧实在太大啦，同香港好唔同嘅咧就系、是。我個師傅定係我老公都係講 feeling 啊，成日講 feeling， 我話 feel 乜鬼啊？心諗點解咧？因為我話我睇唔到條地線咁隱形，我唔知我揸揸下會唔會揸咗隔離條線。佢話唔會㗎，你幻想下，你當自己中間咧係有條線，咁但係咧真係唔係好睇到嘛。咁我點解咁講咧？因為美國東岸咧特別咧會落雪啊，咁咧冬天咧落得好勁。咁落雪唔係一個問題，而係咧因為啲人會鏟雪啊，啲。
鹽咧，佢哋會撒鹽喺嗰啲嘅地下嘅。咁佢撒完之後，佢一鏟起咧，佢啲鹽可能融化咗地下嗰啲線。咁美國因為實在太大，唔會話隨時咧有人去安排咧幫你補地線，因為同埋佢哋都要按照路面嘅情況，如果下下補地線嘅話咧，其實咧成個交通咧就會係咁塞車。咁所以咧，佢哋啲地線咧隱隱約約咧先會見到，同埋咧之所以師傅話啊，按你嘅 feeling 啦，你應該 common sense 去 feel 到你睇架車係咪？中間兩條線嘅中間，咁你就自己要小心啲啦。特別係啲新手駕車嗰啲，因為咧你好難去按 feeling 嘅，呢啲係講經驗啦。咁所以咧呢、這個亦都係美國咧特別之處，因為咧就算我喺澳洲考咧，咁佢哋咧都會有人好勤力咁去補啊。即使咧即係誒落，即係未澳洲又未至於落雪咁嚴重啦嚇。咁但係咧就誒係啦，我見到啲地線咧係清晰過喺美國嘅美國咧，啲紅綠燈又喺曬掛曬上。面啦，又比較殘舊嘅，咁我都亦都終於明白到喺美國住咗咁耐咧，點解佢啲紅綠燈係咁耐都係好似條條揈咁樣啦，跟住又好危險，好似就係跌落嚟啦。原因呢度美國咧係有好多龍捲風啦，亦都會有好多一啲地震嘅出現啦。咁所以咧，佢哋咧其實咧，佢哋唔會投放好多資源咧去維修呢啲嘢嘅，因為咧你整完之後俾風吹又冧咗，咁所以咧你會見到咧美國咧同即係英式嘅制度好唔同嘅就係、是、誒、呃、英。色嘅啲紅綠燈咧，係擺側邊嘅。好少擺上面吊喺度嘅，同埋咧佢哋會好穩陣噶嘛。但美國就唔係嘅，好似有條碌架咁樣一條嘢咁樣喺度條條揈咁樣。都同大家講啦，因為咧前排我都同老公傾偈啦，老公就話俾我聽咧，以前喺美國考車牌咧係冇咁嚴格嘅，而家點解越嚟越嚴格咧？又要 show ID， 又要 show 成咧，係原因咧係因為太多人冒認咧。去考車牌啊！以前咧，佢哋唔需要話刻意去影相啊，定點樣嘅，即係可能去請槍去考車，咁亦都唔會去出身份。咁所以咧，當有寫上嚟嘅時候咧，就發現點解會咁多交通意外咧？哦，原來有人請槍去考試，亦都冇刻意去 check 嗰啲身份。所以咧，而家咧遞交嘅文件咧係越嚟越嚴格啦。咁亦都同大家講啦，唔好去埋怨點解會咁即係咁複雜啊，或者咁麻煩啦、啊。原因咧，實在即係嚟自美國移民嘅人咧，實在太多啦。即係有千奇百趣嘅人都好多，請槍又有咩都有。大學請槍去啊，去寫論文都有啦，更何況有人請槍去考車牌咧。咁所以，我覺得大家就自己去留意一下啦，係啦。咁誒，一切自己保重啦，小心啦。無論你會唔會有機會揸嚟費城都好啦，都要注意一下自己嘅路邊交通安全，同埋一定要 check 清楚咧自己。該所屬嘅州份咧，嗰、那個嘅條例啦，如果唔係嘅話咧，被食 ticket 啦，或者係即係去誒扣分咧，就唔係咁好啦。咁好啦，咁今集嘅時間咧，去到嚟呢一度啦。咁我希望咧呢一集咧，去統整翻我上一集嘅內容啦，亦都希望啲內容咧，俾大家去認識下咧美國賓州咧考車牌嘅情況。如果你有機會嚟到美國賓州去旅遊嘅話咧，就記得注意我頭先嗰幾點啦。如果你亦都有機會咧，係嚟美國移民。文滨州嘅话咧，亦都可以将呢个短片咧 share 俾你自己嘅朋友咯。咁好啦，如果大家咧对于我呢个短片咧系诶好满意嘅话咧，记得俾个 like 我啦。啊，如果你未订阅我个频道咧，记得 subscribe 我 channel， 同埋 share 俾你嘅朋友，揿埋揿埋隔篱嘅钟仔啊。咁好啦，我哋下次再见，拜拜。